Moin Leute, jetzt haben wir in einem Live-Experiment einen ziemlichen Mist gemacht. Wir haben unsere Säure verdünnt, indem wir zu der Säure Wasser dazugegeben haben. Dabei heißt doch der Merkspruch, erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure. Was da Ungeheures passiert und wieso, das erklären wir in diesem Video hier. Schauen wir uns erstmal an, was passieren kann, wenn wir den Spruch nicht beachten. Am Beispiel von Schwefelsäure, die wir verdünnen. Das Ungeheure kann hier sein, dass Wasser sofort verdampft, Schwefelsäure mitreißt und sich dadurch alles im ganzen Raum verteilt. Also mit dem heißen Wasserdampf spritzt dann auch Schwefelsäure in der Gegend rum und die ist ja nach wie vor ätzend. Also keine schöne Vorstellung. Außerdem kann es dazu kommen, dass euer Gefäß zerspringt und dadurch überall die hochkonzentrierte Säure herumläuft. Auch eher schlecht. Aber was passiert eigentlich genau? Das Wichtigste hierbei ist eine unscheinbare Reaktion von konzentrierter Schwefelsäure und Wasser. Schwefelsäure reagiert mit Wasser zu Schwefelsäurehydraten. Also das Wasser lagert sich an der Schwefelsäure an. Es können unterschiedliche Hydrate mal mit zwei mal mit noch mehr Wassermolekülen gebildet werden. Wichtig ist, jede dieser Reaktionen ist sehr exotherm. Also es wird sehr viel Wärmeenergie frei. Wenn jetzt zu Schwefelsäure Wasser gegeben wird, reicht die entstehende Wärme an der Grenzschicht von Wasser und Säure aus, um Wassermoleküle zu verdampfen. Das Wasser siedet, dabei kann es zum Siedeverzug kommen, bei dem dann auch Schwefelsäure umherspritzt. Siedeverzug bedeutet hier, dass sich das Wasser über seine eigentliche Siedetemperatur erhitzen kann, ohne in die Gasphase überzugehen. Dieser Zustand ist aber metastabil und kann sich schlagartig ändern, sodass plötzlich größere Gasblasen entstehen. Auch das Gefäß kann zu schnell zu stark erwärmt werden, sodass es durch die hohe Temperatur zerstört wird. Warum ist es anders, wenn wir zuerst Wasser nehmen? Auch hier entsteht durch die Hydratbildung wieder Wärme. Die Wärme wird aber nicht nur auf wenige Wassermoleküle, sondern auf das ganze Wasser verteilt. Dadurch wird das Wasser um einige Grad wärmer. Trotzdem wird hier die Wärme nicht so groß, dass Wasser verdampft. Zusammenfassend ist zu sagen, dass sich das Gemisch durch die Schwefelsäurehydratbildung in beiden Fällen erwärmt. Wenn aber zuerst das Wasser bereitgestellt wird und dann die Säure hinzukommt, kann sich die Wärme gleichmäßig verteilen. Deshalb kommt es hier nicht zum Siedeverzug und herumspritzender Säure oder der Zerstörung von eurem Gefäß. Auch wichtig zu wissen für das chemische Arbeiten sind die verschiedenen Löschmittel, die es gibt. Dafür einfach das Video hier anschauen. Was kennt ihr noch für wichtige Sicherheitstipps für das Labor? Postet mal in die Comments, was ihr am wichtigsten findet. Ansonsten haut rein und macht's gut. Bis dann und ciao.